മൈക്രോബയോളജിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഏതാണ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക ഓട്ടോക്ലേവ് ഡു നോട്ട് ഓട്ടോക്ലേവ് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മീഡിയാസും അങ്ങ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് അല്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹലോ വെൽക്കം ടു എജ്യൂസ് അക്കാദമി മൈക്രോബയോളജിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എം സി ക്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ വരാൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് അതുപോലെ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഏതാണ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് ആണോ അതോ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ഓവൻ ആണോ അതോ ഫിൽട്രേഷൻ ആണോ ബോയിലിംഗ് ആണോ നമുക്കറിയാം ആൻസർ എന്താണ് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓട്ടോ ക്ലേവ് എന്താണ് അത് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഒന്നും അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ദെൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം വിനോ ദ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഗ്ലാസ് വെയ്സ് ഗ്ലാസ് വൈസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്രി പ്ലേറ്റ് പിപ്പറ്റ്സ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ബോയിലിംഗ് ബോയിലിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആണ് ബട്ട് ഡസ്റ്റിൻ ഗ്യാരന്റി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് നമ്മൾ വീട്ടിലും ബോയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ അതൊരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്ടൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓട്ടോ ക്ലീവിംഗ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോ ക്ലീവിംഗ് എന്താണ് ഓട്ടോ ക്ലീവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ആണോ അതോ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആണോ ദെൻ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അണ്ടർ പ്രഷർ ആണോ ഫിൽട്രേഷൻ ആണോ ഏതാ ആൻസർ വാട്സ് ആൻസർ എന്താ വരുക നമുക്കറിയാം ഏതാണ് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആരാണ് ഓട്ടോ ക്ലീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാർലിസ് ചാമ്പർലാൻഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലേവ് ആണ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് ഈസ് യൂസ് പ്രഷറൈസ്ഡ് സ്റ്റീം അല്ലെ വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി ബി എസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ടൈമും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളും പ്രഷറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ബാക്കി ഡ്രൈ ഹീറ്റ് അത് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ആണ് അല്ലെ ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഗാമ റൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്ലൈവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഡിസിൻഫെക്ടൻ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് എഗനസ്റ്റ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ഏത് ഡിസിൻഫെക്ടൻ ആ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എത്തനോൾ ദെൻ ഫീനോൾ ദെൻ ക്ലോറോ ഹെക്സിഡീൻ ദെൻ കോട്ടണറി അമോണിയം കോമ്പൌണ്ട്സ് നമ്മൾ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിന് ഇഫക്റ്റീവ് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിൽ ആവും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഡിസിൻഫെക്ടൻ ഏതാണ് ആ ഡിസിൻഫെക്ടൻ വരാ ഏതാ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തത് ഫീനോൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫീനോൾ ആണ് എത്ര ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ടി ബി ടി ബി ബാസലിസ് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല ദെൻ നമ്മളെ ഓപ്ഷൻ ഫീനോൾ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലോറോ ഹെക്സറിൻ ക്ലോറോ ഹെക്സറിൻ ലാക്ക് സ്ട്രോങ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ക്വാർട്ടേണറി അമോണി കോമ്പൌണ്ട് ഓൾസോ ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ വരിക ദ ആൻസർ ഈസ് ഫീനോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്
ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ടിൻഡലൈസേഷൻ ഇസ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ സ്റ്റോറിലൈസേഷൻ ആണ് ടേപ്പ് ടേപ്പ് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിനോൾ അത് പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലെ അതെന്തെങ്കിലും ബ്ലൂ ഡൈ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ആൻസർ ഏതായിരുന്നു ബൗയ് ഡിക്ടേ ദെൻ വിച്ച് ഡിസ്ഇൻഫെക്ടന്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കിൻ ആന്റിസെപ്റ്റിസ് സ്കിൻ ആന്റിസെപ്സിസ് നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂം റൂം ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർഫസ് സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ വോൺ ക്ലീനിങ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് വിത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് അടക്കം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലേതാണ് സ്കിൻ ആന്റിസെപ്സിസ് വരുവ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗ്ലൂട്രാൽഡിഹൈഡ് ക്ലോറോ ഹെക്സിഡിൻ ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫീനോൾ വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ The answer is chlorohexidin. Aana. Formaldehyde is a toxic. Aana. It's used for fumigation. Fumigation, formaldehyde. Then, it's F. It's not a good thing. Then, glutaraldehyde. It's a sterilized instrument. Skin is not a good thing. It's a good thing. ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്ലോറോ ഹിക്സിൻ സ്കിൻ ആന്റി സെപ്റ്റിക് ഫിനോൾ ഫിനോൾ ഇറിറ്റേറ്റ് സ്കിൻ അല്ലെ ഫിനോൾ സ്കിന് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ഈസ് ക്ലോറോ ഹെക്സിഡിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിനോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തെ മുന്നേ പഠിച്ചു ഏതോ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ലെ അതിന് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻവോൾവ് ഹീറ്റിംഗ് ടു പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വരിക പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ദെൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഏതാ വരുവ ദ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഹോൾഡർ മെത്തേഡ് ഈ ഫ്ലാഷ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഫ്ലാഷ് ആണ് ഫ്ലാഷ് മെത്തേഡ് ഹോൾഡർ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ബാച്ച് മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ അല്ലെ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ബാക്കി എന്താ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്താ അത് ടു ലോ ആണ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹോൾഡർ മെത്തേഡ് ആണ് ദെൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം വേരിയൻ എക്സസ് ബട്ട് സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ദെൻ വൺ ട്വന്റി വൺ വൺ ട്വന്റി വൺ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് അല്ലെ ഓട്ടോ ക്ലൈവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതും പാസ്റ്ററൈസേഷൻ അല്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജോസ്റ്റ് നോക്കാം വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് കൾച്ചർ മീഡിയ നമ്മുടെ ലാബില് നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്ങനെയാ അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ആണോ അതോ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ വെറുതെ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാണോ അത് ഓട്ടോ ക്ലീനിങ് ആണോ ഫിൽട്രേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഓരോ മീഡിയക്കും ചില മീഡിയാസ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാ കൾച്ചർ മീഡിയയും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ ക്ലൈവിംഗ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മീഡിയ പോർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ പോർ ചെയ്യുക ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ അല്ല ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അല്ല ഫിൽട്രേഷൻ അല്ല പക്ഷെ ചില മീഡിയാസ് മാത്രം ആ കറക്റ്റ് ആ ബോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ഡു നോട്ട് ഓട്ടോ ക്ലൈവിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മീഡിയാസും അങ്ങ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലൈവിംഗ് അല്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ഓട്ടോ ക്ലൈവിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയല്ല ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അല്ല ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിലാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വാക്സിൻസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ടിൻഡലൈസേഷൻ ടിൻഡലൈസേഷൻ എന്താ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണോ ഇന്റർമിറ്റൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണോ അതോ റാപ്പിഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ആണോ അതോ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ ഏതാ വരുക ടിൻഡലൈസേഷൻ ടിൻഡലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റർമിറ്റൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ്
എന്താ ടേം ആ ഒരു ടേമിന്റെ മീനിങ് എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോം ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ലൈഫ് ദെൻ റിമൂവൽ ഓഫ് വിസിബിൾ ഡേർട്ട് ദെൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് പാത്തോജനിക് മൈക്രോബ്സ് ബട്ട് നോട്ട് സ്പോർട്സ് ദെൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് ഓൺ ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ് ടേം ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ടേം ഡിസിൻഫെക്ഷൻ മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ പാത്തോജനിക് മൈക്രോബ്സ് ബട്ട് നോട്ട് സ്പോർട്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്പോർട്സിനവിടെ കില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോം ഓഫ് മൈക്രോബൽ ലൈഫ് അത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ദെൻ റിമൂവൽ ഓഫ് വിസിബിൾ ഡേർട്ട് അത് ക്ലീനിങ് ഒരു ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ ആണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു ഡേർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്ലീനിങ് ആണ് ഒരു ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ സ്പോർട്സിനെ അത്ര അങ്ങ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ദെൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബൽ ഗ്രോത്ത് ഓൺ ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ അത് ആന്റി സെപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ആന്റി സെപ്റ്റിക്സ് ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ വിച്ച് ഏജന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ക്ലോറോഹെക്സിഡിൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗ്യാസ് എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ക്ലോറോഹെക്സിഡിൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗ്യാസ് എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് ദെൻ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ സൈക്ലോഹെക്സിഡിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കിൻ ആന്റി സെപ്സിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് എഫ് എഫ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എഫ് എഫ് ഫുഡ് അല്ലെ ദെൻ എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് അതൊരു എക്യുപ്മെന്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാമിൽ അത് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ദെൻ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സോ സർഫസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ക്ലോറോഹെക്സിഡി നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു എം സി ക്യൂല് കണ്ടു അല്ലെ ക്ലോറോഹെക്സിഡി എന്തിനാണ് സ്കിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കിൻ ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ദ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ആൻഡ് ടൈം ഫോർ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ വൺ അവർ ദെൻ വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അതേതാ അത് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ആണ് അല്ലെ ദെൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ദെൻ സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഏതാണ് ആൻസർ വരാം വിത്ത് നോ ഡൌട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ സൈക്കിൾ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിങ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബാക്കി ഓപ്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലെ ഗ്ലാസ് വെയർസ് കൾച്ചർ മീഡിയ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സർജിക്കൽ ഗൗൺസ് ഓൺലി ഏതാണ് എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെ ഈ ടിയോ സ്റ്റെറിലൈസസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക ഗ്ലാസ് വെയർസ് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ ഓവനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കൾച്ചർ മീഡിയ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ആണ് അതും നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസ് ഓൺലി സോ ഗ്ലൗസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റെറിലൈസ് വിത്ത് വിത്ത് അതർ മെത്തേഡ്സ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഫ്യൂമിഗേഷൻ നമ്മൾ ഹോർമ ഫോർമാലിഹൈഡ് ആണ് അല്ലേ ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്ലൂട്രാലിഹൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ സൈക്ലോഹെക്സിഡി നമ്മൾ സ്കിൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോന്നും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആന്റി സെപ്റ്റിക്സും ഡിസിൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെമിക്കൽ ഡിസിൻഫെക്ടൻ ഇഫക്റ്റീവ് എഗനസ്റ്റ് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗി ബട്ട് നോട്ട് സ്പോർട്സ് ഈസ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലൂട്
ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂട്രാലി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എതിലിൽ ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് നമ്മൾ റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലിൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഫോർമാലിഹൈഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്